êtes-vous prêt à avoir des gerbilles Aujourd'hui, je vais vous décrire 5 faits sur les gerbilles et nous allons opposer les avantages et les inconvénients pour chaque fait, car rien n'est tout blanc ou tout noir, une même info peut être à la fois avantageuse et contraignante. Je trouvais ça mieux que de faire une vidéo classique avec les avantages d'un côté et les inconvénients de l'autre, étant donné que ça dépend de votre propre jugement. Vous pouvez considérer quelque chose comme étant un avantage et une autre personne trouvera que cette même info est au contraire un inconvénient. Vous pourrez ainsi décider par vous-même si vous êtes prêt ou non à assumer des gerbilles chez vous. Vous me direz ce que vous en pensez, on est parti pour 5 faits sur les gerbilles et ce que cela implique. Premier fait, les gerbilles vivent en groupe. Ce sont des animaux qui ont besoin d'interactions sociales avec leurs congénères, c'est pourquoi il est conseillé de prendre deux ou trois gerbilles de la même portée et du même sexe. L'avantage principal est que vous pourrez voir interagir vos gerbilles entre elles, s'amuser, se chamailler, dormir ensemble, autant d'interactions qui ne sont pas possibles si vous n'en avez qu'une seule. En inconvénient, on peut citer que cela nécessite d'avoir un habitat adapté au nombre de gerbilles, plus il y en a, plus l'habitat doit être grand, donc ça peut prendre de la place chez vous. Et forcément, plus il y a de gerbilles, plus ça coûte cher en nourriture, en litière, en éventuels frais vétérinaires, etc. Deuxième fait, ce sont des rongeurs très actifs. Essentiellement crépusculaires, les gerbilles sont capables de s'adapter à votre rythme de vie. Malgré tout, elles resteront majoritairement actives le soir et la nuit, et elles alterneront des périodes d'activité et de sommeil durant la journée. Vous pourrez les observer durant la journée et le soir quand vous rentrerez du travail ou de l'école. Les gerbilles grattent, creusent, font de la roue, jouent entre elles. Il y aura toujours quelque chose à observer. Mais elles font beaucoup de bruit la nuit, donc il faut éviter de les mettre dans une chambre ou sinon dormir avec des boules caisses. Également, les gerbilles restent très peu en place, l'apprivoisement prend du temps et surtout, elles ne resteront jamais sur vos genoux pour avoir des câlins. Troisième fait, les gerbilles sont très territoriales. Bon, en avantage, pour le coup, j'ai bien cherché, mais il euh, n'y bah, en a pas. Par contre, en inconvénient, là, il y en a. L'habitat doit être adapté et assez grand, sinon il va y avoir des disputes de territoire qui peuvent se transformer en bagarre à mort. Il faut aussi respecter le nombre maximum de 3 gerbilles, car davantage d'individus dans un groupe augmente le risque de dispute, car chaque gerbille va devoir trouver sa place dans la hiérarchie du groupe. Et enfin, les cohabitations doivent être surveillées et assez longues pour que les gerbilles prennent le temps de se connaître. Une cohabitation, rapidement, c'est quand vous voulez mettre dans un même habitat deux gerbilles qui ne se connaissent pas. Si vous les mettez directement ensemble, c'est la grosse bagarre assurée. Il faut passer par une méthode de cohabitation qui peut d'ailleurs ne jamais fonctionner suivant le caractère de vos gerbilles. Quatrième fait, les gerbilles ont une durée de vie assez courte, 3 ans en moyenne. L'avantage est que cela ne vous engage pas sur 10 ou 15 ans, vous n'avez pas besoin de faire des plans sur la comète et de prévoir un budget énorme ou d'avoir une situation ultra stable comme si vous vouliez adopter un chien par exemple. L'inconvénient, eh bien, c'est qu'on s'y attache à ces petites bêtes mine de rien et 3 ans ça peut passer très vite. Il faut toujours garder à l'esprit quand on adopte des gerbilles qu'un jour elles vont nous quitter et qu'il faudra leur dire au revoir. D'ailleurs, j'ai réalisé une petite vidéo sur quoi faire du corps de vos rongeurs quand ils décèdent. Je vous mets le lien en description, ça peut vous être utile. Cinquième fait, l'entretien est très simple. La gerbie, c'est vraiment le rongeur qui sent le moins, voire qui ne sent pas du tout. En avantage, vous ne devrez changer la litière que tous les 1 mois, voire 1 mois et demi en fonction du volume de litière, donc en fonction de la taille de votre cage et euh, du nombre de gerbilles. En inconvénient, il faut par conséquent beaucoup de litière, car ce sont des animaux qui adorent creuser, donc on doit mettre au moins 20 à 30 cm de litière au fond de l'habitat. Là aussi, j'ai réalisé une vidéo pour vous aider au mieux à choisir l'habitat de vos gerbilles, le lien est aussi en description de cette vidéo. Maintenant que vous savez tout ça, êtes-vous prêt à avoir des gerbilles Merci d'avoir regardé, mettez un petit like et commentaire, et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos